ومما يلفت النظر أن بعض تيجان هذه الأعمدة يتضح من شكلها أنها ترجع إلى عصور قديمة وأهم ما يميز سقف أروقة المسجد روعة الزخارف النباتية والهندسية على البراطيم التي تتقاطع فوقها عروق أصغر مما ينتج عنه مربعات بها حشوات أو قصع مزخرفة بالحفر تعرف باسم المصندقات والمحراب يتوسط جدار القبلة الشمالي ويتوجه عقد مدبب يعلوه عقد آخر مدبب يرتكز على عمودين قصيرين وللمحراب طاقية مضلعة الشكل ويحيط بالمحراب شريط من الكتابة بالخط الثلث الجلي التركيب وخارجة شريط من الزخارف النباتية الدقيقة وتتضمن نصوص هذه الكتابات آيات قرآنية من سورتي الإسراء وآل عمران وكذلك اسم الصانع عبد الصمد بن أحمد بن أبي الفتوح وولده أحمد
وعلى يسار المحراب منبر خشبي تم إصلاحه عام 948 الهجري على يد الوزير مراد باشا العثماني حيث جدد معظم حشواته الهندسية ووحدات الخشب الخرط وللمسجد مكتبة ضخمة ممتدة إلى جهته الغربية أمر الإمام يحيى اليمني في سنة 1355 هجرية بعمارتها وحفظ بها نفائس الكتب التي وقفها وضم إليها ما عثر عليه من الكتب الموقوفة من أسلافه وشيعتهم ورتب لها حافظا ومعاونا وقد عثر في بعض الحجرات بجوار المسجد على مصاحف مبكرة جدا ومجموعة من المخطوطات القديمة حفظت جميعها داخل هذه المكتبة والواقع أن هذا المسجد الكبير بصنعاء بتخطيطه وعناصره المعمارية والزخرفية يشكل أهمية كبيرة بل قاعدة لدراسة الآثار الإسلامية الدينية في اليمن عبر عصورها الإسلامية